Buenas noches. Eh, estamos en el bar El Baral. Estamos en el centro histórico, se puede decir, del campo de Gibraltar después de 1704. Estamos en la Plaza Baja, en la Plaza de las Verduras, en la plaza donde Diego Ponce, eh, conjuntamente con la Plaza Oblonga, con la Plaza de Armas, pues bueno, vendía su quincalla, hizo que San Roque fuera grande. Que San Roque fuera el que ubicara la comandancia militar del sitio de Gibraltar cuando nos tuvimos que venir, cuando aquí en 1808 eh, se fue por asuntos que mantengo y además los que me asesoran esta noche, eh, asuntos de falda, eh, se fue el general Castaño. Aquí empezamos ya fuera de los estudios, la semana pasada saben ustedes que tuvimos que hacerlo en los estudios porque se nos murió se nos murió una gran pluma, se nos murió Gabriel Valdris. Pero esta noche vamos a, a entrar en nuestra ciudad, en lo que es la metrópolis, lo que es el campo de Gibraltar, aquello que el rey Felipe V firmaba en su despacho, eh, la ciudad de Gibraltar en su campo, en San Roque, con dos personas que yo me quedo muy pequeñito esta noche porque son unos han entendido el tema, lo han estudiado profundamente, lo han vivido profundamente. Y esta noche tenemos con nosotros pues, a Paco Tornay de Cozar, que es el hombre que con más eh, estudios, con más propiedad puede hablar de este campo de Gibraltar y sobre todo de la línea. Y tenemos también con nosotros al primer alcalde constitucional de San Roque, un hombre también... Pues bueno, pues empeñado en que la historia de San Roque y la historia del campo de Gibraltar pues esté ahí. Que Gibraltar últimamente, con los deslices que tiene el señor Peter Caruana, que no sean tan graves, que nosotros tenemos una historia en nuestras espaldas eh, desde que los Reyes Católicos y anteriormente Tarik y anteriormente el hombre de Gibraltar estuvo ahí, Gibraltar era español. Y la historia está con nosotros. De la historia remota y de la historia más inmediata hablaremos en estos programas en nuestra ciudad con ellos y con otros invitados, pero ellos serán normalmente fijos porque son, como digo, los más entendidos en la materia. A los dos, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, y ya que hemos empezado este programa, porque ya lo que interesa es hablar de, de la zona, antes... Eh, antes de empezar este programa, pues claro, cuando se reúnen dos personas que saben bastante y uno que es un pobre aprendiz de ella, pues hemos tratado muchas cosas, ¿no? Hemos hablado de la huerta de Saba, del Zabal. Eduardo apuntaba de que es un hombre judío que quizás significa Aurora, la línea está muy implicada en esa calle Aurora y en ese nombre Aurora. En fin, pues. ...con los dos, eh, vamos a entrar esta noche en conocer un poco... ...a grandes rasgos el campo de Gibraltar... ...en los próximos programas, pues como siempre... ...pues intentaremos ya hacerlo más particular... ...hablaremos de calle, hablaremos de gremio... ...hablaremos del ejército, hablaremos de personas... ...hablaremos de esa línea de contrabalación... ...de Santa Bárbara a San Felipe... ...y en fin, hablaremos de San Roque, hablaremos de Varela... ...hablaremos de calle Antonio Prieto, Lazo de la Vega... ...y hablaremos, como no, de Diego Ponce... ...bueno, a los dos buenas tardes... ...noche ya, porque son... ...estamos en directo desde el Baral... ...son prácticamente las 10 menos 25... ...Eduardo, eh, San Roque tiene que reivindicar siempre... ...que el campo Gibraltar se forjó... Eh, a, ...a sus expensas, ¿no? Bueno, diríamos, para ser estricto tampoco... ...y no, no caer en el chabonismo... ...que... ...el actual campo de Gibraltar... ...porque claro, la entidad campo de Gibraltar... ...ha podido existir desde siempre... ...pero hay un hecho que marca la historia... ...que es la pérdida de Gibraltar... ...y en ese momento pues todos los términos de Gibraltar... ...que eran todos los... ...para entender no eran los, los términos municipales... ¿no? ...los términos municipales de Gibraltar... ...pues pasan a San Roque... ...y como ya sabemos de San Roque... ...se van desgajando, van saliendo a Algeciras... ...los barrios y últimamente la línea ¿no? En ese sentido podemos decir que sí, que San Roque es la madre del campo de Gibraltar, porque lo que sí existía como municipio independiente antes de la pérdida de Gibraltar, del actual campo de Gibraltar era tarifa castellar y jimena. Aunque bien es cierto también que los términos del campo de Gibraltar no iban 
hasta donde actualmente los conocemos, ¿no? Porque yo he leído en muchos sitios y coinciden las la lecturas antiguas de que se iba hacia en dirección Málaga hasta la Torre de Chullera, por ejemplo, ¿no? Y ahora nos quedamos mucho antes, nos quedamos en el límite con Manilva, ¿no? Eh, Paco, yo sé que tú eres una persona que la línea, eres un enamorado de la historia del campo de Gibraltar y sobre todo de la línea. En 1870 se produce lo que es la segregación, lo que puede ser la independencia. Vamos a hablar de segregación, no de independencia, porque estamos muy unidos y somos. Eh, el 20 de julio se produce esa segregación de la línea. La línea eh, va conjunta hasta esa fecha con la historia de San Roque, pero a partir de ahí hay una historia de la línea, ¿no? Por supuesto, pero ya en este, en este, esta historia es la historia de la línea militar. O sea que la identidad de la línea como villa y luego como ciudad es debido a, a, separ, a que se agrega de San Roque. Porque los habitantes decían que tenían razones, que podían tener un, una, un, unos ingresos suficientes para poder ir a Pante. Y entonces pues los, los, los vecinos de la línea, que eran sanroqueños, los primeros vecinos de la línea son sanroqueños, claro, que hay también, hay genoveses, gallegos, santanderí, luego empieza, empieza ...a llegar aquí personas de muchos sitios... ...incluso hebreos... ...llegan a la línea, bueno eso viene después ¿no?... ...pero la, 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 la base de la línea está... ...en que... ...esto se llamaba en aquellos tiempos... ...en, en el siglo XVIII... ...se llamaba el punto de la línea... ...punto... ...campamento era el punto también... ...que era, que era una especie de, por, de poblado... ...militarizado... ...se llamaba el punto de la línea... ...o el cantón de la línea... ...pero... ...o línea de Gibraltar... ...porque es una población que nace... Eh, ...detrás de las fortificaciones de, de la línea... De, ...o la línea de contrabolación... ...española de, sobre Gibraltar ¿no? ...y bueno... ...hasta entonces... ...pues era un barrio de San Roque... ...con su alcalde pedáneo... ...que era el lugar de la comunión... ...que el que luego... ...lucha y se enfrenta con la corporación municipal... ...de para pa, pa segregar San Roque... ...que es un personaje... ...de los antiguos ¿no? Eh, muy activo. Entonces quiere decir que la, la identidad linense viene a partir de la segregación. Que el, eso, según el gobierno, es el, un decreto de febrero de 1870, pero la fundación del municipio se constituye el 20 de julio de 1870. Este, en febrero es el decreto del gobierno, con lo cual le concede la, la segregación. Pero la corporación ya linense aunque es sanroqueño, pero evidente, pues viene a partir del 20 de julio de 1970. Eh, hay una cosa, perdona Eduardo, hay una cosa que eh, lo que él ha dicho de genoveses, de, de judíos y demás, eh, la línea empieza su auge, y eso Eduardo ahora nos va a hablar, porque lo, los ingleses no dejan que pernocten en, en Gibraltar, ¿no? entonces ellos van a hacer sus tareas diarias, como ahora ocurre con algunos españoles, y, y sin embargo el gobierno inglés impide de su entrada, su pernotación, el dormir, que se van a trabajar bien, entonces eso hace de que la línea sea, en cierta manera, una ciudad dormitorio y empiece su auge. ¿no? Sí, pero a, antes de, de ir a este tema, es que eh, Tornaya ha, hablado de, ha dado el nombre de un alcalde, pero sin embargo la, la estatua que hay en el patio del ayuntamiento de la línea, dice a Ramírez Galuzo, fundador y artífice de este Ay, pueblo, explícanos esto. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo yo con eso. ¿Pero lo ponéis ahí? No estoy de acuerdo porque, porque resulta una cosa, el verdadero fundado, el verdadero artífice es el lugar de la comunión, que era el Care Pedano. Este señor era el, care, el primer Care constitucional. Es un vecino antiguo, industrial, pero el verdadero, el arma del de, promotor de segregar el lugar de la comunión, que era el, 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 el Care Pedano del barrio. El que hace la guía esa de... El, bueno, bueno, no, ese es el hijo. Ah, el hijo. El, señor lugar, el de la guía se llama Lugar de López Zaragoza. ...que son sanroqueños, nacidos en San Roque... ¿Eh? ...son nacidos en San Roque... ...pero claro, como debido a, 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 a la colonia de Nueva ...pues hay una concentración de... ...una coincidencia de, 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 de ciudadanos de todas partes... ...Ruina al Amparo primero, cuando la guerra de independencia... ¿Eh? ...era la primera vez, no, en la, creo que en la historia... ...cuando hay un Estado mayor conjunto... hispano británico en libertad... ...porque había oficial de enlace... ...con las tropas de Wellington y, y Castaño y varios O sea que ahí, de ahí viene, bueno... ...entonces quiere decir que... ...que es cierto que la línea se funda... 
o se crea con un barrio dormitorio o con un barrio porque en realidad las ordenanzas militares no permite que el extranjero pernorte allí entonces sigue la política de las puertas del cañonazo ¿no? salía a las 6 de la mañana y cerraba a las 5 a través de un cañonazo a esa hora todo el mundo a la calle o sea que hay mucha, es muy intenso esto y muy amplio a lo que preguntaba antes Pepe en los, los periodos que van entre sitio y sitio de Gibraltar, ¿no? Lo cierto es que las relaciones se normalizaban bastante, ¿no? Aparte de que pegaban cañonazos en los sitios, pero después cuando terminaba aquello, había periodos de, de muy buena vecindad, ¿no? Entonces, en esos periodos de bonanza, de que había entendimiento y tal, llegaban a acuerdo las autoridades gibraltareñas con el gobierno de español para que pudieran entrar en Gibraltar las mercancías perecederas que no, no tuvieran que ir por barco. Porque ya que no había comunicación por tierra, como decía el tratado de Utre, ¿no? Y entonces, pues, se, bueno, pues hacían unos acuerdos para que la fruta, la verdura, la carne y tal, las cosas de un día, lo que era, pudiera pasar por allí, ¿no? Claro, al tener ese comercio, pues hace ya que vecinos se afinquen allí los que se dedican al comercio ese. Y lo que decía antes Tornay, ¿no? Al olor de ese comercio empiezan a venir también gente ya que no son de la comarca ni de San Roque, vienen gente de fuera, de eh, gallego, valenciano, bueno, de, de muchos sitios, ¿no? Es que ocurre una cosa aquí, a pesar que la línea es la población más joven, vamos, la más, la más reciente, tenemos Alcira, Dorín Romano, Cádiz, San Roque, Castella, ahora, y la línea viene el último, entonces, claro, y la línea viene como consecuencia de eso, de los, del intento de recuperar Gibraltar. Entonces, durante los tres sitios, los tres sitios que hay españoles, no los otros árabes, sino los españoles, que es 1704, la política, ¿no? En aquellos tiempos los, los alcaldes eran caciques, eran los alcaldes caciques. Pero eso no sé, que el lugar no lo ponía era liberal. Y este era el conservador, el Ramírez Galuce. Entonces, claro, le, le dan el gusto porque ya sabía, sabía, había cesado como alcalde y era mayor. Entonces, siendo el hermano, pone, le da ese gusto que lo hizo para tener Urria. Entonces pone ahí mmm, eh, artífice de este pueblo. Cuando debía poner al lugar de lo comió, que nunca le hicieron una estatua, incluso tuvo calle y se la quitaron unas veces, y luego voy a recuperar otra vez los nombres de las calles. ¿no? Tiene calle? Ahora hay una, ¿En la línea? porque se, la pusieron, se recuperó a partir de, la, de, la, de los ayuntamientos democráticos. Se acordó poner el nombre del lugar de lo comió a un teniente que entró en la línea con el movimiento, se llama, eh, no me acuerdo el mismo el nombre, ¿verdad? Perdonadme. Que vino con las tropas de Marruecos, con el favor regular. Y se le ha puesto a esa calle, se le ha puesto el nombre de lugar de Rodolfo Muñoz. Pero ahí viene el asunto: que este señor, claro, es uno de los, de los artífices, pero no es solamente. Hay que pensar, mencionar a lugar de Rodolfo Muñoz. Que también son de San Roque, los realistas son algunos de San Roque. Hablábamos antes, a micrófono cerrado, antes de empezar la emisión y del incidente de la luz, que le decía yo a Paco que había recibido su carta y yo me refería. ...a un artículo que publiqué, no recuerdo si en Europa Sur o en, la Alameda, o en Alameda... ...y él lo leyó y me mandó una carta diciendo que estaba muy de acuerdo con lo que decía. Entonces, como bien a cuento, el artículo versaba porque, hablando de la segregación... ...yo decía que, que fue un error histórico y que si no se hubiera producido... ...pues actualmente es posible que el Ayuntamiento de San Roque estuviese... ...en lo que conocemos como ahora como la línea. ¿Por qué? Pues porque como ese fue el núcleo de población que más creció... ...dentro de un término municipal que no se hubiera segregado... El ayuntamiento está donde esté el mayor núcleo de población. Y en este caso hubiera pasado a, a la línea. Y San Roque sería como una barriada, ahora sería al revés, sería como una barriada de ese término municipal. ¿no? Eh, es que ocurre una cosa, ¿no? En, aquella, en, aquella, en 1869, la línea, debido, siempre es Gibraltar. Si Gibraltar no se tira la línea, y si Gibraltar no se tira San Roque tampoco. Los ingresos no ocupa Gibraltar, San Roque sería Gibraltar. ¿Comprende? Y la línea sería la línea por un barrio más de, de, de Gibraltar o de San Roque. Bueno, pues entonces pasa lo siguiente, que en ese tiempo la línea tiene 330 habitantes, 150 huertos, a uno de edificios de más postería y otro de, de madera y eso, barracas y choza, ¿no? Porque siempre, eh, como el ramo de guerra, desde el, el principio, esto es una zona militar, desde la misma base del Peñón hasta campamento, que son campamentos de fuerza de los tres, de los tres asedios que tiene Gibraltar. Ya se van quedando las fuerzas permanentes y por lo tanto se convierte en una zona. ...fiscal y militar... ...dentro de la, del acuerdo... De, de, ...del capítulo del Tratado 3... ...y entonces nace... ...el gobierno militar del campo de libertad... ...que no tiene razón de ser... 
que nace por culpa de que hay que tener una guarnición permanente para vigilar eh, primero qué es lo que hacen los ingleses para acá, que van procurando de, de, a, de a, co a comprarse el resto del territorio. Y muchas cosas que dan lugar a lo mismo. Todo está relacionado con Gibraltar, queramos o no queramos. Claro, la línea en aquel tiempo tiene esa vida por culpa de eso, por las huertas que suministra a, a la guarnición, a los barcos y a la población. Porque el mismo, tú sabes que en el artículo 10 se dice que no habrá comunicación, pero en, en caso de necesidad se podrá suministrar a los buques, a la, a la prisión y a los ciudadanos. Por tierra por más, pero siempre un acuerdo, una compra hecha para autorizar, en caso de necesidad. Bueno, entonces la línea, claro, como está, es la que está más pegada a Gibraltar, hay un tránsito tremendo de viajeros, de mercancías, que por cierto, el general, el general Castaño tiene puestos los impuestos ahí, que va cobrando, que hay un lío, hay una, una protesta, cuenta de eso. Bueno, y, y claro, pero siempre dentro de una zona militar y fiscal. Que yo siempre he dicho que la línea no tenía razón de ser, pero el Estado permitió que naciera la criatura y luego la candena a muerte. Deja que nazca y luego le quita la leche. No, mejor que no hubiera permitido, porque es claro, y de ahí viene que nace una población artificial que se convierte en un, en un dormi, barrio dormitorio de Gibraltar. Porque a partir de la guerra de la independencia, cuando tenía una guerra de independencia, la, eh, es una época que se, la frontera desaparece, desaparece la línea, por ejemplo, la línea fortificada, ¿no? en 1810. Y hay una comunicación ahí fluida, y ahí se olvida el Tratado de Utrecht, el artículo 10. ¿Qué ocurre? Que hay unas relaciones tan intensas que incluso aquí hay un terreno que se ha regulado, el Ayuntamiento de General Don, que fue un gobernador que estuvo muchos años ahí, una finca que se la regaló al Ayuntamiento de San Roque. No sé si era todavía, pues el nombre ese. Y cosas por el estilo. Eh, es curioso la historia, como a veces se alargan las cosas, los problemas antiguos se enquistan y se alargan. Hombre, yo creo que me entiendan bien los... Lo, yo diría mis hermanos de la línea, ¿no? Porque son dos, dos ciudades o dos municipios que han salido del mismo vientre y son hermanos, ¿no? Que me entiendan bien el, en el buen sentido que voy a decir esto. Yo creo que fue un error histórico permitir que se creara eh, un pueblo nuevo, en la línea de la concesión, porque cuando un pueblo se crea tiene que tener un modus vivendi, tiene que haber algo, una mina, una fábrica, algo que, que dé sustento económico a ese pueblo. Y ahí se creó artificialmente, ¿no? Fue un error. Pero bueno, mmm, digo esto con la autoridad que me da haber defendido a la línea públicamente en, en, en programas de televisión española, ¿no? con la audiencia que eso tiene, ¿no? la primera cadena. Como sabes, recordará mucho, muchos linenses, lo, defendía la línea en un programa de, de Tola, que se llamaba Si yo fuera presidente, que alguien creo que dijo algo inoportuno y yo salí enseguida al quite. ¿no? O sea, que quiero que se me entienda bien. Pero recuerdo también que viene a, a colación de lo que estaba hablando Paco. Yo con, junto con Carmona, me parece que era, Juan Carmona, me parece que era él, el alcalde, Hemos estado en Madrid más de, una, en más de una ocasión, en el Ministerio de Administraciones Públicas y en el Exteriores y, en, y con Defensa, tratando de que abolieran o derogaran un decreto que había del Catapún en el que se prohibía la venta de terreno a extranjeros y especialmente en la línea era muy restrictivo. En la línea había un cupo pequeñísimo y sobre todo para británicos el cupo era del 15% o algo así, era pequeñísimo. El, la restricción llegaba hasta la margen derecha del río Guadiaro. Bueno, conseguimos en un primer momento que del 15% se pasara, no sé si era a un 30%, después ya se un poquito más, después se fue... Ahora ya, cuando yo salí de la alcaldía ya he perdido la cuenta de eso, pero creo que... Por ejemplo, nosotros en San Roque sí conseguimos levantar prácticamente las restricciones. De ahí el auge que tomó Soto Grande, que empezó a vender, que tenía un mercado muy restringido y empezó a vender mucho. Pero la línea creo que también salió bastante beneficiada con aquellas gestiones que hicimos, porque del 15% aquel que había raquítico, el 5 o el 15, que era muy poco, se puso más alto. Ahora no sé ya si está liberalizado de todo, no, no lo recuerdo. Bueno, eso tiene esa, esa ley es una ley de hazaña, cuando con ideas... Es que ahí se presenta un tema político, como siempre, y de expansionismo. Resulta que muchas propiedades del campo de Gibraltar eran, eran de, los, de ingleses y gibraltareños. Entonces el gobierno dice, en cualquier momento, los ingleses dicen que para, hay cualquier levantamiento aquí, siempre, como tenemos desgraciadamente, tenemos que aliar, que por eso estamos arruinados, por la cantidad de, de cuartelazos que ha habido, de, de guerra y surza, y España siempre ha estado en la ruina. Dice, si en cualquier momento los ingleses alegando 
proteja a, su, a sus ciudadanos que son propietarios, ocupan la zona. Entonces restringe la, la venta de terreno. Esa es la ley que ha quedado hazaña todavía. Bueno, porque es una medida que tomó es muy inteligente, para evitar el expansionismo, porque en realidad se estaban quedando con todo. Campamento, la mitad de la Cira, la mitad de San Roque, terreno aquí, claro, llegó un momento que dicen, señores, igual con los norteamericanos, vamos a proteger nuestras propiedades y nuestros ciudadanos, ocupamos la zona y ya no nos echa nadie de aquí. Y esa es la, la ley que se intenta que ustedes, y, porque en ese tiempo cuando se quita, porque estuvieron luchando antes, incluso yo me acuerdo que Almagro en el área tuvo una, una media polémica con el, con el gobierno militar a cuenta de eso. De todas maneras, hay una ley de defensa que, que, como dice Eduardo, deja un tanto por ciento a las ventas mmm, a los súbditos de Gibraltar y a los ingleses, eh, una ley, además de defensa, que no pueden eh, comprar. Que te pueden hacer la trampa, compran por medio de sociedades, compran por testaferros, como dice Eduardo, pero es verdad que el Ayuntamiento de San Roque, con un afán de expansión, de esa zona, que ahora hablaremos porque la línea eh, empieza a abrir camino hasta la alcaidesa y ahora nos lo contáis los dos. Y entonces, un, un afán eh, de expansionista turístico de esa zona eh, permite que los gibraltareños y los ingleses compren, que eso es verdad. Pero ¿por qué la línea empieza a, a buscar terrenos que no tenía, desgraciadamente, y llega hasta la alcaldesa, Eduardo? Eh, mira, antes, como hoy nos estamos centrando bastante en la línea, porque está aquí Paco, y además, bueno, la línea ah, bueno, la estamos considerando como una parte de, antigua del municipio de San Roque. Paco, no sé si tú estarás de acuerdo con esto. Yo, esto yo no lo puedo apoyar en documentos, pero sí en personas que me merecen mucho crédito, que me han dado explicaciones y tal, ¿no? Dicen que eh, la ley de prohibición de construir la línea existía, ¿no? Existía, antiguamente existía. Y entonces, eh, no sé cómo esperar la palabra que no quiero ir a nadie, pero desde el gobierno militar del campo de Gibraltar estuviera donde estuviera y quienes, quienes estuvieran, pues ahí hay una permisividad y hay un personaje que en aquellos tiempos tiene alguna idea de urbanismo y que en un plano, en un plano con curvas de nivel muy elementales, traza la calle Real, la calle El Clavel y tal, y empieza a escriturar a su nombre todas las parcelas que dan a aquella calle Real, a aquella calle Clavel, que no existía nada más que en un plano, y empieza a vender, claro. Y entonces permiten eh, la venta, y al permitir la venta, se empiezan a hacer, el que había comprado en la parcelita, lo primero que hacía era una pequeña barraquita como afuera, de madera, de, con chapa y tal. A medida que tenía posibilidades, pues ya iba construyendo con ladrillo y ya empieza. ¿Tú estás de acuerdo con...? Hay, hay, desde luego hay un plano de, eh, hecho por el 97, por ahí el 98, donde vienen mmm, los huertos con los nombres y no las calles con los nombres. Entonces resulta que los huertos llegan, vamos, los huertos llegan hasta donde está el ayuntamiento. Es decir, el huerto del de lugar de los lo que puñó, solo cede la, la comandancia militar, luego solo vende a los sacones. Es un huerto... ...con árboles frutales... ...cuatro choces y dos pozos... ...lo compro, bueno... ...demuestra que los, los puertos estaban en la... ...vamos, la plaza de la iglesia... ...de, de Fariña, este era el huerto... ...del obispo... ...el obispo Valero... ...que por cierto, el ayuntamiento de la, de la línea... ...mandó a hacer una plaza cuando Fariña... ...que era el alcalde en 1902... ...y, y, y perdió el pleito... ...por apropiación indivídua y le costó 6.000 pesetas... ...tuve que pagar el ayuntamiento... Porque, lo, ...porque la familia de Valero, los herederos... ...denunció el ayuntamiento que se había apropiado... ...un terreno con el azul, bueno... ...el huerto de Caracolito está enfrente del de, huerto de Pedro Vegeto... ...todo era un huerto... ...y lo, la población, las calles van naciendo... ...entre los caminos de un huerto y otro... O sea, eso, ...claro, ese es el origen... ...industrial de vida de la línea... ...los huertos y la pesca... ...porque en realidad... ...el término municipal es tan pequeño... El término municipal que tiene es de, de la, de, el pedáneo, es del barrio, como campamento, por ejemplo. Y, y ahí es donde viene el asunto, claro. Ahí ocurre un fenómeno raro. Los terrenos que ocupa la línea lo va entregando el gobierno, con la suerte que hace por parcela, un señor, eh, 20 fanegas, ¿no? Se compromete a cultivarla, ¿no? Pero no es propiedad, tiene que pagar... ¿Fueron suertes de tierra o fueron...? ¿Qué va a hacer el gobierno? El, el gobierno tiene que hacer, porque el no tiene fuerza para hacer eso. Entonces lo va autorizando, pero a condición que no es propiedad. Que siempre tiene el gobierno en sus manos eh, eva, evacuarlo aquello. Lo mismo que eso, por ejemplo, la carretera que va a Gibraltar, 
nuestra. Eso era un terreno que había que, hacer, había que arreglarla, tenía que pedir permiso a, al gobierno militar. Y todo ha sido propiedad del ramo de guerra, todo. ¿Cómo se explica que con los años esos terrenos han ido comprando la gente si ese, el decreto ese no se acabó nunca de quitar? Tiene mucha, mucha facilidad que se le da, ¿no? Pero hay una cosa rara ahí. Porque, por ejemplo... Hay hubo personas que se enriquecieron enormemente, ¿eh? los que tuvieron la visión de escriturar, que yo supongo que utilizarían el artículo 205 de la ley hipotecaria o alguno parecido, y a partir de ahí con eso empezaron a... Aquí un fenómeno muy, muy, un fenómeno muy curioso, que es el siguiente. Había un decreto del año 1862 donde se prohibía construir edificios de mampostería y, y reparar lo existente en campamento de la ley. Bueno, ocurre una cosa, que con ese decreto ya vi, se permite que hagan caso. Hay alguno que es del 69, vamos, la comandancia de 1862, pero ese es un, un edificio militar y el cuartel igual. Y la aduana, ahí no, no hay decreto ninguno, porque eso es del gobierno, bueno, del Estado. ¿Qué ocurre? Que interviene la picaresca. Como la línea es un pueblo que se forma a base de, 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 de 20 de todas partes, ¿no? santanderinos, portugueses, gallegos, pues genoveses hay muchos, los genoveses de los promotores de los huertos, como Fava, eh, Ruzzi, Garese, todo, los genoveses. Bueno, que ocurre lo siguiente. ...que un señor empezaba a hacer una, una barraca... ...de madera, ¿no?... ...y por dentro empezaba a levantar... ...las la murallas de ladrillo... ...llega un momento... ...es una especie de, de, de camuflaje... ...un caparazón artificial... ...llega un momento cuando, le va, cuando ese decreto lo derogan... Que, ...que lo derogan con motivo de segregarse de San, de San Roque... ...pues entonces tiran la, 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 los, los, el caparazón de madera... ...y aparece un edificio hecho en obra... ...la picareja, ¿no?... Bueno. A mí que no me diga que las autoridades no estaban enteradas de eso, lo que hacía la vista gorda. Claro, esta propiedad que hemos dicho, como en todas partes existía el caciquismo, alcaldes que se tiraban varios años en el ayuntamiento, porque eran alcaldes caciques, y no quiero insultar a nadie, ni porque tengo respeto, pero eran caciques. Y se aprovechan, compran muchos terrenos, y vamos, hay nombres que no quiero mencionarlo, familias que se van apropiando de muchos terrenos en la línea. Claro, porque el gobierno le da el terreno. Para que paga la si no paga la construcción, se lo quita, si no lo cultiva también. Pero claro, ahí hace unas una, una ventas en un papel de, de envolver los chorizos o de los garbanzos. Papel de extra. De extra. Hecho a lápiz. Y luego viene ya la, la Cámara de Propiedad Urbana, siempre estuvo en San Roque, aunque había una delegación en, en la línea. ¿no? Por eso yo estoy intentando recuperar cosas que están en, en, en San Roque que pertenece a la línea cuando la línea era un barrio de San Roque. ¿no? Que en el archivo de San Roque hay mucha documentación de eso. Nosotros tenemos allí a partir del 70. Bueno, es que podíamos estar hablando de esto horas interminables. Es un preámbulo, es un prólogo a lo que va a ser el programa. Y me parece tan interesante. Yo estoy, como dijo el otro, anonadado con la sapiencia que tenéis los dos, porque al final se demuestra de que yo soy un neófito totalmente en la materia. Pero le decía Eduardo... Cuando se, se propuso eh, la ampliación de los terrenos municipales de la línea, se accedió. ¿Cuáles fueron los motivos, más o menos? Mira, eh, en principio, la delimitación de los términos municipales, como, como la línea en el momento en que, en que planteó la segregación, no tenía aspiraciones de un gran término municipal, no lo demostró nunca. ...se conformaban con poco, porque el tema principal del comercio... ...de la actividad económica que ellos van a tener... ...era en función de la, de, de la frontera, más llamada frontera con Gibraltar... ¿no? Por, ...para eso no hacía falta un gran término municipal... ...entonces, lo que pidió prácticamente se da... ...pero eh, la historia nos juega otra mala pasada... ...y es que se hace una delimitación de los términos municipales... ...poniéndose en, en el punto medio del cachón... ...el río que está en la entrada de la línea, el, el cachón... El, 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 ...en mitad de la vertiente... ...y siguiendo hacia arriba... ...pues se van diciendo... ...a la izquierda va quedando San Roque... ...a la derecha queda la línea... ...pero el cachón llega un momento... En ...que tiene dos brazos... ...y... ...entonces se describen... ...de manera muy parecida uno y otro... ...y la cosa se complica... ...cuando se hace el polígono de campamento... ...porque en el polígono en campamento... ...en un sitio determinado... ...había un mojón... ...que yo llegué a verlo... ...en que la cara... ...de la derecha ponía la línea y la cara de la izquierda San Roque... ...pero al hacer el polígono aquello estorbaría... 
y una máquina lo quitó y entonces se pierde la referencia. Entonces, según se interprete que uno de los riazuelos, de, de los brazos del cachón, es el que delimita, o el otro, el término va más para allá o más para acá, unos metros, que tampoco es tanto, que es el problema que hay en campamento con los famosos carteles, ¿no? que aparece uno y después aparece el otro. Estamos hablando de muy poco cosa, ¿no? Y lo que tu pregunta tiene más injundia, porque es que en un momento determinado en que los pueblos, las ciudades, la línea le pasó, pues hay una depresión económica, hay un receso económico, pues claro, lo más lógico piensa uno que cómo, cómo me salvo yo de esto, ¿no? ¿Cómo, qué, ¿Qué puedo yo hacer para quitarme este, esto que se me ha venido encima, esta ruina, este, este crack económico, como el que vamos a llamarle? Hombre, lo más sencillo es decir, bueno, pues como tengo un poco término municipal, si tengo más término municipal ya me he salvado. Eso no es cierto, ¿no? Porque si el término está baldío, si el término tiene industria, tiene algo, pero si está baldío ya me dirá, está en la misma ruina que tenía, ¿no? Y en aquel momento, yo estoy hablando del año 64, hay una entente cordial entre los dos alcaldes, Pedro Hidalgo y el que fuera la línea, que yo no recuerdo cuál era el de la línea, y... Se llega... Perdón, sería Alfa Geme, ¿no? Posiblemente sería Alfa Geme, pero no estoy seguro. En el 64, Alfa Geme, entonces Pedro Hidalgo y Alfa Geme, pues llegan a un acuerdo, una entente cordial entre los dos, y entonces, mmm, si tú coges el catastro de la línea, verás que hay un suplemento, y pone procedente del acervo de San Roque, estas parcelas, y, ...y este terreno, y entonces llega hasta la alcaidesa... ...lo que ya conocemos con la alcaidesa... ...una parte de carretera abajo pertenece a la línea... ...y de carretera arriba pertenece a San Roque, ¿no? Pero vamos, yo diría tanto a los sanroqueños como a los linenses... Que, ...que la solución de los pueblos no está ahí, ¿no? La solución de los pueblos no está en unos metros más de término o menos... ...está en función de lo que tenga ese término ahí establecido... ...si hay industria, si hay cosas así... ...pero si, si no, eso no vale para nada, ¿no? Y es curioso porque cuando yo intenté aquí una vez buscar aquí en el ayuntamiento, en el archivo nuestro de San Roque, buscar documentos antiguos que me orientaran para ver los términos y tal, no había nada prácticamente. Y entonces me tuve que ir un día a Madrid, estos días sueltos que tenemos los alcaldes en Madrid, que no saben lo que va a hacer porque al día siguiente es cuando tiene la entrevista, pues me fui a, a, un, a dirección general de no sé qué, cómo se llamaba aquello, del catastro, no sé, y digo, mira, venía por, por unas actas, de delimitación de los términos municipales de San Roque y la línea. Y había yo un, un viejete allí escuchando la radio y haciendo puntos. <ríe> y me dice, mire usted, no se la puedo. Y, digo, y eso, dice, ¿por qué mire usted? Porque todas las actas terminan sin acuerdo. Y como no hay acuerdo, no hay avenencia, cuando han terminado los trabajos de campo y tal, pues eso no tiene ningún valor. Y esto es un lío, digo, no, pero usted, yo no quiero esto ni para iniciar un pleito, yo lo que quiero es para un museo. Para tenerlo. Total, hablando con el, con el hombre, descubro que había servido en San Roque, en el regimiento de San Roque. Y digo, ya te cogí, porque ya, claro, al ver, ya le toqué la fibra sensible. Y entonces, bueno, después de mucho rogar y darle un cigarrito y de estar con él hablando mucho y mucho, me hizo una, una fotocopia que no me quiso ni cobrar. Y yo, cuando me vine del ayuntamiento, se la dejé en custodia a Miguel Pacheco, ¿eh? porque el secretario no era de la ciudad, el interventor tampoco, los altos funcionarios, él, él quedaba de funcionario de alto copete, para entendernos, era él y el sanroqueño, y muy sanroqueño que es, ¿no? Le digo, Miguel, yo te dejo esto para que tú seas custodio de, de esto y que no se nos pierda más, ¿no? Pero es curioso que algunas de estas actas están firmadas a la venta Toledo, de Guadiaro, y terminan sin... Toledo, de Guadiaro. Y terminan sin acuerdo, o sea que harían un recorrido, verían los términos, y iban a comer a la hora de comer ya, no se ponían de acuerdo y firmaban que no había acuerdo. Eh, una pregunta para los dos, porque es eh, yo eh, soy más joven que ustedes dos. ¿Quién no ha visto el cine en el Imperial, en el Trimope, en el Parque, en el Cómico? ¿Quién no ha paseado por la calle Real? ¿Quién no ha paseado por esa calle Clavel cuando se hacían en la feria la, la, el concurso de escaparate? Eh, ¿Quién de la línea no ha venido a ver la Semana Santa de San Roque o bien al Pineda de Rey? Quiero decir que aunque el, el 20 de julio de 1870 se produce esa segregación como barrio pasa a ser ciudad y San Roque sigue manteniendo ciudad, quiero decir que la... ...la historia de la línea de San Roque... ...con todas las desavenencias... ...con todas las amarguras... ...con todas las premuras... ...y con todos los buenos... Eh, ...como yo diría... ...cuando la fruta se pone... Eh, ...en almíbar... ...muchas clases de fruta... ...que ahora no me acuerdo el nombre... Es decir, es, ...no... 
Sí, quiero decir que esa mezcolanza que sabe dulce, que sabe bonita, que sabe buena, pero no me acuerdo el nombre, perdónenme ustedes, pero no me acuerdo el nombre. Macedonia, Macedonia de fruta. Eh, bueno, pues la línea de San Roque siempre han estado unidas por muchísimas circunstancias y seguirán siendo unidas, porque hoy precisamente eh, 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 el primer teniente de alcalde y el alcalde dicen que, bueno, que si Gibraltar va a hacer cualquier cosa, pues lo que va a hacer, que va a hacer, pues bueno, un puerto mucho más grande para... Y tal. Pues bueno, porque impedirá la línea, pues también tiene problemas y pide... Es decir, que, que los problemas son los mismos, ¿no? Bueno, ha dicho una cosa muy interesante sobre la, la, la relación entre San Roque, y es verdad, a pesar de la cantidad de problemas que ha habido, porque es que el solamente el deslinde, es un, es, eso tiene un, un estudio tremendo. Cómo lo venían lo, las, do, las dos partes, venía de, 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 de la Diputación de Cádiz, los ingenieros, iban trazando, ponían los mojones, y uno lo ponía y el otro lo quitaba, lo ponía y luego venía por, al otro día y, y la habían cambiado de sitio por unos metros. Bueno, pero a pesar de eso, no había enfrentamiento, mirándolo bien. Lo que demuestra, claro, no podía verlo porque es que la mitad de la línea era, era de San Roque. Los primeros habitantes de la línea son sanroqueños. No puede haber eso, claro. Viene ya la interés, claro, como la línea no tiene medio apenas, porque primero que el tema municipal que se le da es el pedáneo, el del barrio. Claro, en aquel tiempo no se nos tiene en cuenta, porque teníamos que ir al tal y con eso vivíamos. Entonces habíamos funcionado el asunto. Pero luego sí, al final se ha demostrado de que la línea no puede desarrollarse por el término tan pequeño que tiene. Apenas sin ganadería, ¿no? la mitad del sábado es que una parte, pues, tú sabes, el término de la línea San Roque va por, por la carretera de Llegarón al lado izquierdo. Nos vinimos para acá, por la, en la parte de, de, la, de San Roque, en la otra parte de la línea. ...y que va por el centro de, de la sierra... ...o sea, el río Cachón... ...hasta la huerta de Rango... ...que es donde está... ...donde está en la, ...el supermercado este, la gran superficie... ...el Prica... ...la huerta de Rango coge para arriba... ...y hace un zigzag... ...pasa por la Guadalquitón... ...y llega hasta, bueno... ...por la usadera, todo el sitio de por ahí... ...pero tú hablabas de... de que no tiene ganadería... ...pero qué buena está la lechuga del Zabá... ¿no? ...bueno, esa... Esa es una de las cosas en que se especializa la línea debido a su, a su terreno, ¿no? Porque parece ser que en la línea no se podía producir un trigo de, 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 como de calidad como aquí, porque es una arena, una arena que hubo que, que ponerla, que fuera cultivable a base de un sacrificio heroico de, lo, de, lo, de, lo, de los hortelanos, ¿no? Luchando con los levantes, una arena movediza, que, la, que por cierto, está relacionado también con Gibraltar. ¿Por qué? Aquella, aquellos productos de, tan, de alta calidad que daban los huertos de la línea era porque estaba abonado con, 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 con estiércol de caballería, no abono químico. Y luego, regado de una manera muy especial, a base de charca, con lata, con cigoñales de eso. Bueno, ¿y qué ocurre? Que esa arena, bien abonada, pues se prestaba para el cultivo de las fresas, de las fresas, la uva moscatea, que era de calidad, el tomate y el pimiento. Y claro, después de cubrir las necesidades de la población, pues el resto iba para Gibraltar. ¿Qué ocurre? Los hortelanos llevan para allá los artículos y para acá se traen los desperdicios de los cuarteles y el estierco. Alimentan cochinos, grandes, grandes cochinas de que había en la línea, y los huertos. Y entonces, claro, que la, esa arena estaba abonada con un estierco bueno como el de la caballería. Y hasta hoy para ver un, una cagada de, de un caballo hay que, lo que sé... Porque no ve tú no que es humo de los motores de coche, pero no ve de caballo nada. Y ahí viene la calidad de los productos. Entonces, que es una población que vive más con Gibraltar que con San Roque. Porque tiene una aduana, la mitad de los productos va para allá, hay un negocio montado ahí, los cuarteles, hay miles de, de, de soldados en Gibraltar. Pues ahí hay una cosa que es lo que ayuda a la línea. Y por eso vive, vivimos siempre nosotros de espalda al norte. ...siempre de cara al sur... ...la línea vive siempre es para el norte... ...ahora, es unido... Al, ...a la, a la indif indiferencia del Estado español... ...que ha tenido siempre con la línea... ...jamás, y no lo digo... ...vamos, no lo digo con, con ánimo de ofender a nadie... ...ni por resentimiento... ...pero nunca debió el Estado español permitir... ...que fueran españoles a trabajar en Gibraltar... ¿No? ...se hubiera evitado muchas cosas, ¿por qué? ...por el gobierno dicho, no, aquí tenéis un trabajo... ...no tenéis que por qué ir a una colonia... ...que aunque sean amigos nuestros, mezcla familia... ...pero 
Siempre en Gibraltar ha habido, ha habido tres, tres escalas, el inglés, el gibraltareño y, y el español. El inglés ganaba 10, el gibraltareño 5 y el español 2. Y además, el desarrollo de, de urbanístico de Gibraltar, los muelles y los diques, si no hubiera sido por la mano de obra española, no hubiera costado tan barato como le costó al gobierno inglés. Muchas cosas que, que, que hay que sacarlas, aunque son derechos, pero hay que sacarlas. Nosotros tenemos muchas razones para, y argumentos para demostrarle a los políticos actuales de Gibraltareño que o, o son, están equivocados o se hacen los lo, lo equivocados o, o los intereses. Eso cuenta. Claro, en la línea se desarrolla al amparo de Gibraltar. ¿Por qué? Porque el Estado permite. Una zona fiscal y militar. Una zona fiscal que terminaba en el Torí. A menos de 7 kilómetros de distancia de una, de una frontera no se permite industria. Y eso, esa, esa, esa prohibición eh, eh, vamos, se prolonga hasta que viene el plan de desarrollo. El plan de desarrollo tiene muchos fallos porque tuvo algunas cosas buenas, positivas, aunque tuvo algunas negativas, ¿no? pero tuvo algunas positivas. Por ello no, levantó la zona fiscal de la línea. Se acabó. Porque antiguamente... Todo el personal, los viajeros que iban de la línea a, a, San, a la estación de San Roque, tienen que pasar por el cuerpo carabinero que había aquí en el Torí, que había que apearse del autobús y registrar a las personas. Pero, perdona, Paco, de todas maneras fue nefasto, el polígono industrial fue nefasto para la zona, ¿no? Bueno, eh, por lo menos el, 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 de, el de campamento de la línea fue una, un verdadero engaño, una estafa. Fue un programa político, no comercial ni industrial. Fue un programa político con vista a demostrarle a Gibraltar que ellos, nosotros podemos vivir sin ellos, ellos sin nosotros no. Porque Eduardo nos puede hablar de eso y bien porque fue nefasto, ¿no? El polígono, el fracaso, nada más que hay que pasar por allí y verlo, ¿no? Es un fracaso. Ahí vinieron muchas industrias o empresarios, vinieron por las subvenciones, ¿no? Lo de menos era lo que después iba a ir a fabricarse. Venían por la subvención y una vez que cogían la subvención, pues ya se olvidaban del asunto y los millones se perdían, ¿no? Entonces, como las cosas eran de otra manera, hoy día eso hubiera sido un escandalazo. Y lo fue, ¿no? Tuvo alguna repercusión en la prensa, pero no pasó de ahí, vamos. Y aunque hubo un muerto, ¿eh? ¿Acordáis que hubo un muerto que, que era el presidente del Málaga o no sé qué? Y lo mataron, no sé. La, 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 la figura este era del fracaso fue Confesiones de Gibraltar. ¿Cómo, cómo, ¿A qué se le ocurre montar una fábrica textil aquí para competir con, con, con Cataluña y en otras regiones? Aquí es una, una, un, digamos, es una cosa increíble. ¿Dónde iban a exportar? Previsión, porque imagínate lo de Crinavi, por ejemplo, ¿no? Que nada más que se tenía un cliente y entran en guerra eh, por allí, por, por Oriente y tal, y el cliente se pierde y, y ya entonces Crinavi no vale para nada. ¿no? Mira, hablando de lo que decíamos antes de la, la, la vecindad, la línea San Roque, ¿no? Yo creo que en términos generales no me equivocaré mucho si digo que las relaciones de la línea como ciudad o pueblo y San Roque como ciudad o pueblo o municipio, entre municipios, han ido de buena a excelente a lo largo de la historia. Entre buena y excelente, ¿no? Ha tenido altibajos, pero los, altibajos, los bajos no han pasado de bueno. Lo que pasa es que cuando eso ha mejorado han llegado a excelente, ¿no? De tal manera que en San Roque hay un dicho que se dice que la línea es la alcancía de San Roque. O era, ¿no? Porque hoy día ya con los coches y todo el mundo tiene coches, pues es distinto, ¿no? Pero de hace años atrás, los sanroqueños íbamos todos a comprar la línea. Íbamos al cine y íbamos a comprar. Íbamos a comer pescadito a la línea y íbamos a... a... Todos lo hacíamos la línea prácticamente, ¿no? Que es una de las causas por las que el comercio local nuestro se desarrolló poco. Porque teníamos una población ahí pujante, con un buen comercio. Y claro, tú de comprarte unos zapatos aquí en San Roque podía elegir entre dos o tres pares. Y iba a la línea y podía elegir entre 50 pares, pues te iba a la línea, ¿no? Y ya por cualquier cosa se pensaba hay que comprar esto a la línea. Ha habido eh, ese hermanamiento, existe, ¿no? Aunque siempre hay gente que, bueno, que, que, que tiene sus problemas. Y yo, por ejemplo, me siento muy identificado con ese pueblo porque yo he estudiado allí, ¿no? Eh, en parte hoy día lo que soy se lo debo a la línea porque el bachillerato lo estudié en la línea, ¿no? Tengo familia en la línea y llegué a jugar en el López de Ayala, en el, en el fútbol. O sea, que, que estoy muy ligado a la línea por todas partes, ¿no? Me alegro que diga eso porque es que yo pienso igual. Yo soy de la línea, pero yo quiero a San Roque igual. Y es más... Creo que aunque de, que debía llegar un momento en que se hermanaran las dos ciudades. Ahora existe, pero no oficial. Pero yo creo que debía que hacer una obra hermanarla. San Roque y la línea. Ciudad de herman, hermanamiento por a través de un, de un, de un acuerdo entre los dos, las dos corporaciones. 
Mira, es un reto que lanza Paco y que yo suscribo, aquí está, y lo, los que pueden hacerlo, que recojan el guante, tanto el alcalde de la línea como el de San Roque o las corporaciones locales, se podían interesar en el tema, ¿no? Paco, voy a decir otra cosa que en su día yo recibí muchas críticas y yo creo que el tiempo va a terminar dándome la razón, ¿no? Estamos viendo cómo los gibraltareños, con, con el campo de Gibraltar, con la línea no digamos, pero con el campo de Gibraltar, los gestos son inamistosos y cada vez que pueden hacen un gesto inamistoso, ¿no? Porque por lo menos podían ser una cosa normal, de, bueno, de cortesía y tal, pero no, es que nos vienen gestos inamistosos. Entonces yo recuerdo una vez que, que propuse en un congreso de mi partido, pero que después no, no saqué la moción para adelante, propuse que el paso eh, por el puesto de, de policía y control, lo que llamamos la, la frontera o la aduana, que su nombre técnico es paso de, de policía y control, que el paso fuera peatonal, peatonal, teniendo en cuenta que lo que vamos a andar al pasar para allá para acá son metros, que no estamos hablando de kilómetros y que en el momento que pasan los metros ya tiene un autobús que te lleva donde tú quieras. ¿no? Pero yo creo que esa medida beneficia a España, pero concretamente beneficia a la línea y particularmente beneficia al comercio de la línea, esa medida. Entonces no fui entendido, pero yo creo que a lo mejor el tiempo me va a dar la razón. Y nosotros el compromiso que tenemos con Inglaterra, porque yo estuve en esas conversaciones primeras en, en Ginebra, era yo abro la frontera, decía Inglaterra, y tú restableces las comunicaciones. Pero no se dice que las comunicaciones tengan que, que ser rodadas en coche, sino simplemente que se pueda pasar para allá y para acá. Lo mismo que no se han restablecido las comunicaciones navieras o marítimas entre Gibraltar y Algeciras, por ejemplo, pues esta, esta ha sido una concesión graciosa que hicimos nosotros de pasar de peatonal a paso rodado sin ninguna contraprestación, porque los acuerdos de Bruselas eran en reciprocidad. Yo hago esto, tú haces lo otro, yo hago esto, tú haces una cosa igual. ¿no? Y yo sigo insistiendo en que esa medida yo la veo necesaria a la vista de que los gestos que recibimos de allí nada más que son inamistosos uno detrás de otro. Pues yo me acuerdo de esta propuesta y claro, como ocurrió... Que, era, ...que llevaba varios años la, la frontera cerrada y un, un problema con la, la población, ¿no? Pues entonces ahí in, 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 empezó más el, el aspecto humano. El, vamos, eh, esa, esa manera que tenemos de pensar los españoles, que aunque sea quibotesca, que es la humanidad. Y más el rincón este. Y claro, es lo que digo yo siguiente. Y yo me gustaría que... Mi, yo, soy, yo soy amigo de Gibraltar, ¿eh? Pero, pero es español y, y quiero mejor para ellos pero yo creo que, que estos, estos vecinos nuestros no, no piensan en el futuro Están, porque, y ahora viene el caso con los problemas que tenemos quien no los quiera tiene que hablar por fuerza porque aquí se impone lo que llama eso eh, vamos, es una, una palabra vulgar que siempre se ha escuchado decir yo a las mismas libertarios el pan mantecado por los dos lados aunque mucha gente se ríe, ¿qué quiere decir? que hay que coger un bollo, una, una, una rebanada de pan y, y repartirlo. Y no que siempre. Nosotros llevamos por un lado mantecado y ellos doble. Y eso no. Son dos, dos, este ritmo está, está no condenado, está destinado a convivir. Pero claro, mientras haya señores que vivan todavía en los tiempos de los sitios de Gibraltar, que cree que un español es un enemigo porque va con un caballo, una, un cañón que va a atacar a Gibraltar, y hay ahí una cosa que está, yo creo que eso está metido en, el, en, en la médula, en, en la sangre, va. ¿no? O el espíritu de Dunkerque o el espíritu de, lo, de, de los sitios de Gibraltar. Y aquí hay una cosa por medio. Yo creo que son dos pueblos que podían vivir felizmente, ¿no? eh, con su autonomía, como se le ha dicho, porque yo creo que nunca España ha querido que los gibraltareños sean españoles. Es una, una cosa que emplea una mente, nunca jamás quiero que, fueran, que sean españoles, pero sí y una, una autonomía que pueden disfrutar. Porque podían estar entre a caballo, entre, entre dos, en, vamos, comillas, en, en, de, entre dos edenes. Podía estar, podía estar mimado por los españoles y por los ingleses. Pero ellos, y que me perdonen lo que digo, pues claro, yo no soy político, hay otros más políticos que yo, pero yo lo que es que me dedico a investigar y a pensar las cosas. Porque, por ejemplo, quieren, en realidad quieren una, una um, autonomía, ¿no? Bueno, pero ¿qué clase de autonomía? Una autonomía colonialista, con la Royal Navy ahí, con, do, con dos corbetas, y ya no pueden venir los acorazados aquellos, 
ni es un, ni es ron, ni es decente. O sea, quiere tener una autonomía, pero de nosotros, pero siempre Inglaterra detrás. O sea, no viví solo ellos y viví de sus medios, sino que siempre protegida por, el, por Inglaterra. Y no, tiene que ser entre las dos naciones. Una comida, pero de acuerdo a las dos, porque así debe hacerse a través del tratado que hay. Que el tratado, aunque sea a veces eh, que para uno es obsoleto y para otros no, es un documento que está ahí que no se ha derrogado todavía y que el documento de propiedad que los ingleses siempre ponen delante. O sea que cuando ellos lo ponen está bien, pero cuando nosotros lo ponemos es que es obsoleto. No, es obsoleto para los dos. Hay, si hay que derrogarlo, se derroga, pero con otra, otra, otra estatuto que sea beneficio para los dos pueblos. Porque es que son dos ciudades vecinas que no pueden vivir separadas. Además que, que el futuro económico y comercial de libertad está con la convivencia nuestra. Porque no es una isla que está en medio del Atlántico. No es la isla de Man ni la de Ejercina, es un territorio que está en otro territorio que es España. Bueno, Paco, lo vamos a dejar aquí. Yo agradezco enormemente. Eh, los mayores dirán que han gozado, los más jóvenes dirán que han flipado. La verdad es que estar en la historia eh, es Gibraltar, porque al final siempre terminamos Gibraltar. Gibraltar fue eh, el génesis de que San Roque, que la línea, que los barrios, que en cierta manera Algeciras prosperara. Y como bien dijo Eduardo, Tarifa, Jiménez, Castellar, caminaban por otros otros lares, caminaban por otras veredas. La verdad es que yo esta noche he aprendido mucho. Eh, los jueves seguiremos, los jueves seguiremos aprendiendo mucho más. Eh, en estas palabras doctas, yo diría doctas porque son personas que conocen perfectamente lo que es nuestra historia, lo que es el, la problemática de Gibraltar, lo que es la problemática del campo de Gibraltar. Alguien diría que si tuviera mejores comunicaciones al campo de Gibraltar sería otro cantar y esperemos que sí. Y en este mare magnum que hemos tenido de la historia remota, de la historia inmediata, pues ya iremos simplificando, iremos singularizando y sobre todo aquí en Televisión San Roque, que es la historia de, eh, de una televisión que empezó hace aproximadamente cinco años y vive para San Roque, para su historia y sobre todo para la comarca, que a fin de cuentas, como decía Felipe V, la ciudad de Gibraltar en su campo. Nosotros agradeciendo a Paco Tornay, que lo tendremos con nosotros los jueves, y a Eduardo López, eh, que seguirá con nosotros los jueves desde aquí, desde la Plaza Baja, desde la Plaza de la Verdura, desde donde Diego Ponce vendió su quincalla, hizo que este campo de Gibraltar fuera floreciendo. La línea, como bien ha dicho Paco Tornay, el 20 de julio de 1870 se segregó a Algeciras, con su puerto, pues despertó y levantó, y los barrios con sus palmones y con su capilla o su ermita de San Isidro, es una gran ciudad. Pues bueno, pues toda esa historia, todo ese conglomerado, no se olviden, en nuestra ciudad, los jueves a las nueve, nueve y media de la noche, en directo, desde la Plaza Baja. Y mientras tanto, agradeciendo a los dos, mucho, mucho, que estén con nosotros, como siempre, que os vaya bonito.